Elimizde karekök içinde 3x eksi 7 artı karekök içinde 2x eksi 1 eşittir 0 denklem var. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu denklemi kendi başınıza, kendi başınıza bir çözmeyi deneyin. Öncelikle köklü ifadelerden birine eşitliğin diğer tarafına taşıyalım. Bunun için iki taraftan da karekök içinde 2x eksi 1 çıkaracağım. Sol tarafa ve sağ tarafa yazdıktan sonra sol tarafta bunlar birbirini götürecek ve geriye karekök içinde 3x eksi 7 sağ tarafta ise eksi karekök içinde 2x eksi 1 kalacak. Şimdi de iki tarafın karesini alalım. Bu arada karesini alma işlemini yaparken çok dikkatli olmalıyız çünkü bunun pozitifi ya da negatifi ikisinin de karesi aynı şeye eşittir, birbirine eşittir. Ve bulacağımız çözüm bunun negatifinin değil de pozitifinin çözümü olabilir. Burada hata yapmayı engellemenin yoluysa işimiz bittiğinde bulduğumuz sonucun orijinal denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek. Devam ediyorum. Karesini aldığımızda sol tarafta 3x eksi 7, sağ tarafta ise negatifin karesi pozitiftir. O zaman bu da 2x eksi 1 olur x'leri bir tarafa toplamak için iki taraftan da 2x çıkarırsak, bunlar birbirini götürür. Buradaki 7'den kurtulmak için de 7 eklersek, sol tarafta x, sağ tarafta da eksi 1 artı 7'den 6 kalır. x 6'ya eşitmiş. Az önce de söylediğim gibi, şimdi bu çözümün doğru olup olmadığına bir bakmamız gerekiyor, kontrol etmemiz gerekiyor. Orijinal denklemde x yerine 6 kullanırsak, karekök içinde 3 çarpı 6 eksi 7 artı karekök içinde 2 çarpı 6 eksi 1 eşittir 0 olur. Bir bakalım. 3 çarpı 6 18, 18 eksi 7 11, karekök içinde 11 artı, bu da karekök içinde 11 ediyor. Ama karekök içinde 11 artı karekök içinde 11 tabii ki sıfıra eşit değildir. 2 karekök 11 eder. O halde bulduğumuz çözüm doğru değil. Nerede bir hata yaptık diye düşünüyorsanız hiç hata yapmamamıza rağmen bunun nasıl olabileceğini size şöyle anlatayım. Burada bulduğumuz çözüm reel olmayan. Başka bir deyişle de karekök içinde 3x eksi 7 eksi karekök içinde 2x eksi 1'in çözümüdür. Peki eğer bu çözüm bu denklemin çözümü ise, buradaki denklemi çözerken neden bu sonuca ulaştık? Bunun sebebi şu, bu ifadeyi sağ tarafa alıp karesini aldığımızda bunu elde ettik öyle değil mi? Ve bu aşamaya geldiğimizde artık nereden başladığımızın ya da başlangıçta elimizde hangi denklemin olduğunun bir önemi yoktur. Çünkü elimizdeki orijinal denklem bu olsaydı da karesini aldığımızda bunu elde edecektik. Kısacası elimizdeki denklem bu ya da bu fark etmez. Çünkü ulaştığımız aşamada bu ifadeyi elde ettik. Bu denklem için ise kısaca çözümü yoktur diyebiliriz. Bulduğumuz çözüm buradakinin çözümü olduğu için bu denklemin çözümü yoktur. İsterseniz bu iki ifadeye bakıp neden çözümü olmadığı üzerine biraz düşünün.